ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾನು ना मेलो दंड वेस्ता इला दंडस्वे निजेंतना मोहना नी की लेकिन ना प्रेम ने अंगीकना फीजे कटा तसा नी चाड़कूदी गम्य चरदी चूं बलवंत नो मन मनिगड़ते ಈ ಬೈಕ್ ಮೀದ ಕೂಚೋಂಡಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಸರಿಗ್ಗ ರಂಡಿ ನಿವಶಾಲ್ ಚೂಸಿ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕಿ ಇಂತೇನ ನೀ ನೇನು ವಿಳ್ಪೋತಾನು
கிளாஸ்ல பாச வேணும் இதுதான் நான் நம்பேது நிஜமா ఎంత ఆనందంగా ఉందో తెలుసా అమ్మా నువ్వు ఇంకొక పని కూడా చేయకూడదు చేస్తే నేను ఊరుకోను అవునమ్మా మంచి లాయర్ దగ్గర జూనియర్ గా చేరతాను లాలా మెళుకులని తెలుసుకుని తొందరలోనే పెద్ద లాయర్ అయిపోతాను ఆ రోజు కోసమే నా కళ్ళల్లో ఇంకా చూపు మిగిలిందమ్మా నీ గమ్యం నువ్వు చేరుకున్నాడు ప్రపంచంలోని ఆనందం అంతా నాదే అవుతుంది ఎక్కడికోల <laughs> చెప్పండి నా కోసం ఎందుకు బయలుదేరారు నీకు స్వీట్ న్యూస్ చెప్దామని ఏమిటది నేను సొంతంగా ప్రాక్టీస్ పెట్టబోతున్నాను భూనా నువ్వు కనిపించిన టైం ఏమిటో కానీ ఒక పెద్ద కేసు నాకు వచ్చింది ఈ కేసులో నేను నిగ్గానంటే ఈ సిటీలోనే పేరున్న లాయర్ లిస్టులో నేను ఒక నవ్వుతాను కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ భూనా వద్దు పట్టుకున్న చేతిని వదలద్దు నాకు విషయం చెప్పండి రేపు మీరు న్యాయంగా వాదిస్తారా అన్యాయంగా వాదిస్తారా న్యాయంగా వాదించను న్యాయం కోసం వాదిస్తాను కూర్చో తీసుకుంటాను స్వీట్ తీసుకోండి చూడు పోనా నువ్వు నా దగ్గర జూనియర్ లాయర్గా పనిచేయాలి అందరూ తప్పుగా అనుకోకుండా మనిద్దరం పెళ్లి చేసుకున్నాం అనుకో మనకి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు ఏమంటా వదిలిపెట్టండి వదలడానికా పట్టుకుంది చేయండి వణుకుతుంది ప్లీజ్ వదలండి వదులుతానులే కష్టపడి పుస్తకాలు చదివి పరీక్ష పాస్ కాగలిగాను కానీ మగవాడి మనసును చదవడంలో ఫెయిల్ అయిపోయాను వయసు కోతి వంటిది మనసు కొమ్మ వంటిది అన్నారు ఆత్రేయ గారు నా జీవితంలో అది అక్షరాల నిజమైంది ఇంత తెలిసి ఈ గుణవేళరా అన్న కీర్తనలా తయారైంది నా బ్రతుకు ఆడది పుట్టింది మగాడి మోసానికి గురి కావడానికే అని మళ్లీ మళ్లీ రుజువవుతూనే ఉంది ఏడు కొండల్ని కలిసినప్పటి నుంచి నాకు ఏళ్నాటి శని మొదలైంది ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా ఏమిటి భూనా ఏమైంది ఏం లేదమ్మా రాత్రి తిన్న అన్నం అరగలేదు ఇందాకటి నుంచి అలాగే ఉంది వాంతి వచ్చినట్టు ఉండమ్మా నిమ్మకాయ కలిపి నీళ్లు తీసుకొస్తాను ఉండు నా 
ఎక్కడికి మళ్ళీ బయలుదేరావు అమ్మా కొంచెం పనుంది ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను సాయంకాలం పార్టీకి రండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ కంగ్రెస్ మిస్టర్ ఏడుకొండలు మీ తెలివితేటలతో నా పదిహేను కోట్ల ఆస్తిని నాకు దక్కించావు వయసులో చిన్నవాడివైనా నీ మాటల గాడితో కోర్టులో ఆ లాయర్ నోరు మూయించేశావు నీ వాదం చూసి జడ్జి అంతర వాడే డంగ్ అయిపోయాడనుకో నిన్ను ఎలా అభినందించాలో నాకు తెలియటం లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మచ్ నీకు ఫీజు ఎంత ఇవ్వాలి ఫీజు నీకు ఫీజు ఒక పైసా కూడా ఇవ్వను సార్ ఇది నా మొదటి కేసు ఫీజు ఇవ్వనంటే సెంటిమెంట్గా ఫీజు దేముందా ఈ వేళిస్తే రేపు ఖర్చు పెట్టేస్తావు అందుకని ఈ అమ్మాయి నా కూతురు పేరు సుగుణ నా యావదాస్తికి ఏకైక వారసురాలు ఈమె నీకిచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇదే నీ ఫీజు ఏమంటావు సార్ మీరు సడన్ గా ఇలా అడుగుతున్నారు ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు మీరా పెద్దలు కాదని లేదు ఓకే సార్ సుగుణ ఆ ఫ్లవర్ బొక్క అల్లుడికిచ్చి గ్రీట్ చేయి ఇవ్వమ్మా కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ మంచిలో చూసి కబురు పంపుతాను ఆ రోజు నిశ్చార్థం పెట్టుకుందాం సరేనా ఓకే తీసుకురా వెళ్ళొస్తామయ్య అల్లుడు కూర్చోమ్మ నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావో కరెక్ట్ గా నేను చూడలేదే నీకు మ్యారేజ్ సెటిల్ అయినప్పుడు అంతా విన్నావుగా వినడమే కాదు కళ్ళారా చూశాను థ్యాంక్స్ బోనా అసలు ఈ సమస్య నీకు ఎలా చెప్పాలా నేను ఇలా ఒప్పించాలని నాలో నేను ఎంత మదన పడుతున్నాను తెలుసా నాకు ఆ బాధ తప్పించావు అంటే చూడు జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ఆ విషయం ఇద్దరం మర్చిపోదాం అంత తేలిక ఎలా అడగలిగా నేనేమి తేలిగ్గా అంటలేదే చాలా బాధగానే అంటున్నాను ఒక్క విషయం చెప్పు అడుగు నువ్వు నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తున్నావా నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను నీ ప్రేమే నిజమైతే ఆ ప్రేమ త్యాగం కోరుకుంటుంది నీ ప్రియుడు కోటీశ్వరుడు అవడం కోసం నీ ప్రేమను త్యాగం చేయలేవా ప్రేమ ప్రేమను త్యాగంగా కోరదు కానీ నేను కోరుకుంటున్నాను చూడు బోనా ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ నా జీవితవంతం కష్టపడ్డా కూడా పదిహేను కోట్ల రూపాయలు నేను సంపాదించలేను ప్రేమ ప్రేమ అంటూ నేను ఆత్మహంచన చేసుకోలేను మరి నన్ను ఎందుకు వంచించావు నేను నిన్ను వంచించాను అవును నీ వంచిన నన్ను తల్లిని చేయబోతోంది నేను గర్భవతిని ప్రేమలో ఇలాంటివన్నీ సహజం ప్రేమనే తప్పించడానికి సిద్ధపడినప్పుడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ ప్రెగ్నెన్సీని తప్పించలేమా ఏడుకొండలు సెంటిమెంట్స్ లైఫ్ కమిట్మెంట్స్ కాకూడదు 
వెళ్ళు వెళ్ళి అబార్షన్ చేయించుకో ఆ డబ్బులు నేనే ఇస్తాలే నేను చూస్తేనే అసహ్యంగా ఉంది అసహ్యంగా ఉంది కదూ అదే అదే నాకు కావాలి అయితే నన్ను మర్చిపోతావు కదూ మర్చిపోను తలుపు తెరిచే ఉంది సరిగ్గా తినలేదు ఇప్పుడు కూడా తినకుండా ఏదో ఆలోచిస్తున్నావు ఏమిటమ్మా కన్న తల్లిని నాతో కూడా చెప్పుకోలేని కష్టం ఏ వచ్చిందమ్మా నీకు నీకు అమ్మనే కాదు అన్నీ నేనే నీకు వచ్చిన కష్టం ఏంటో నాతో చెప్పమ్మా నువ్వు నాకు ఎన్నో జాగ్రత్తలు నేర్పావు సలహాలు ఇచ్చావు హెచ్చరికలు చేశావు కానీ కానీ అవన్నీ బూడిదలో పోసిన పన్నీరైపోయాయి చెవిటి దాని ముందు శంఖం ఊదినట్టయిపోయింది ఏమిటి పోనాలు చెప్పేది ఏడుకొండలేని అడ్వకేట్ నా వెంట పడ్డాడు నన్ను ప్రేమించానన్నాడు నీ కాదన్నాను తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించాను కానీ కుదరలేదు ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారింది మారకముందే చెప్పవే అతను నన్ను తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఎంత పని చేసేవే మీకు చెప్పినా హెచ్చరించిన అనుభవం లేదు ఈ కాలంలో ఆడపిల్లకి అందం అనుకుంటే చాలదమ్మా మెలకు కూడా కావాలి నా మాట పెడచేవని పెట్టావు ఇప్పుడు నీ బతుకు కూడా నా బతుకులాగే పెడదారిన పడబోతుందా కష్టాలన్నీ గట్టి గాయనుకునే సమయంలో ఎంత కష్టం తెచ్చిపెట్టావే నాకు 